Hello dear students, again I am with you to discuss another topic from your first year biology book chapter number 14 transport or aaj ke lecture mein hum discuss karenge blood vessels ko. Dear students as you know there are three types of blood vessels arteries, veins and capillaries. To aaj ke lecture mein hum arteries ka definition, veins ka definition, capillaries ka definition aur definition ke saath saath arteries ka structure, veins ka structure और कैपिलरीज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है सेकंड पॉइंट ब्लड फ्लोस विद इन ट्यूब्स कॉल ब्लड वेसल्स डियर स्टूडेंट्स द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंजियोलॉजी it comes from two Greek words, angion means vessels and logos means study. So, the study of blood vessels is called angiology. How many types of blood vessels? Dear students, there are three types of blood vessels, arteries, veins and capillaries. Arteries are the blood vessels that carry blood from heart towards the different organs. And veins are the blood vessels that return blood from organs back to the heart. And here you see there are smaller and smaller blood vessels known as capillaries. So arteries se blood jata hai arteriole mein, arteriole se jata hai capillaries mein, capillaries se jata hai veniole mein, aur veniole se jata hai vein mein, aur phir return ho jata hai heart ko. So dear students, hum start karte hain arteries se. What are arteries? Arteries are blood vessels that carry blood away from the heart or dear student artery further branch ho jata hai arteriole mein. Arteries further branch into smaller branches called arterioles that gives rise to capillaries. So artery se blood aayega smaller branch arterioles se or arterioles se kya nikalte hain capillaries nikalte hain. Thik hai dear students. From the capillaries blood passes into the veniole or yaan se capillary se blood chala, chala jayega ek smaller vein veniole mein aur uske baad larger vein mein blood chala jayega. A veniole is a very small vein that collects blood from the capillaries. To artery se arteriole, arteriole se capillaries, capillary se veniole aur veniole se blood jayega dear students vein mein. अब हम आर्टरीज को डिफाइन करते हैं अब आप यहां पे देखें आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सो आर्टरीज दे आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज which carries deoxygenated blood from heart to the lungs. Dear students, sabhi arteries mein oxygenated blood hota hai, sirif or sirif pulmonary arteries mein deoxygenated blood hota hai, jo ke oxygenation ke liye lungs ko bhej diya jata hai. Aage badhte hai. Arteries further branch into smaller branches called arteriole. To artery smaller branch mein divide ho gaya, arterioles और उससे निकलेंगे कैपिलरीज कैपिलरी से ब्लड चला जाएगा वेनियोल से और फिर यहां से वेन में चला जाएगा नाउ वेन्स डियर स्टूडेंट्स वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट सो व्हाट आर वेन्स वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टुवर्ड्स द हार्ट ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस क्योंकि पल्मोनरी वेंस लंग से हार्ट की तरफ आते हैं तो उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है द वेंस रिसीव ब्लड फ्रॉम स्मॉलर ब्रांचेस कॉल वेनियोल तो वेन को ब्लड मिलता है स्मॉलर ब्रांच वेनियोल से और वेन से वापस चला जाता है हार्ट की तरफ नाउ कैपिलरीज अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स आर्टीरियोल्स को वेनियोल के साथ स्मॉलर ब्लड वेसल्स कनेक्ट करते हैं क्या नाम है कैपिलरीज so capillaries are the blood vessels that connect arteriole with the venules. Abhamate hain capillaries ki taraf around the capillaries are 
बॉडी सेल्स देखें डी स्टूडेंट्स कैपलरीज के अराउंड आपको बॉडी सेल्स नजर आते हैं तो जो एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का गैसेस का वेस्ट का वो कैपलरीज और बॉडी सेल्स के बीच में होता है गैसेस न्यूट्रिएंट्स एंड वेट्स आर एक्सचेंज बिटवीन कैपलरीज एंड बॉडी सेल्स डी स्टूडेंट्स अब हम आते हैं लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स डी स्टूडेंट्स अगर हम आर्टरीज और वेंस की बात करें तो आर्टरीज में भी तीन लेयर्स होते हैं और वेंस में भी जो सबसे पहला लेयर होता है ऊपर वाला वो कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ होता है ट्यूनिका एडवेंटेशिया आल्सो कॉल ट्यूनिका एक्सटर्ना जो मिडल लेयर होता है वो स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है ट्यूनिका मीडिया और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है इनर लेयर ट्यूनिका इंटरना भी कहते हैं ट्यूनिका एंटीमा भी कहते हैं जो कि बना हुआ होता है एंडोथीलियल सेल्स का मगर जो कैपलरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियम लेयर की बनी हुई होती हैं अगर हम आर्टरीज और वेंस की बात करें आर्टरीज एंड वेंस कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स आउटर ट्यूनिका एक्सटर्ना कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ होता है मिडल ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है एंड इनर ट्यूनिका एंटीमा जो कि एंडोथीलियल सेल्स का बना हुआ होता है और अगर हम कैपलरीज की बात करें कैपलरीज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथीलियल सेल्स द एंडोथीलियम ट्यूनिक ट्यूनिका एंटीमा तो सबसे पहले हम आते हैं आर्टरीज की तरफ ठीक है डी स्टूडेंट्स एन आर्टरी हैज थ्री लेयर्स आउटर ट्यूनिका एडवेंटेशिया मिडल ट्यूनिका मीडिया एंड इनर ट्यूनिका एंटीमा अगर हम आर्टरी के सबसे ऊपर वाले लेयर की बात करें तो ये कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ होता है ट्यूनिका एडवेंटेशिया मिडल लेयर की बात करें स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है ट्यूनिका मीडिया अगर हम इनर लेयर की बात करें तो ट्यूनिका एंटीमा एंडोथीलियल सेल्स का बना हुआ होता है तो डी स्टूडेंट्स अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें आर्टरी का तो जो हमें सेंट्रल कैनाल नजर आएगा आर्टरी के अंदर उसको ल्यूमिन कहते हैं क्या कहते हैं ल्यूमिन मगर आर्टरीज का जो ल्यूमिन होता है वो नेरो होता है क्यों नेरो होता है ताकि हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके क्योंकि हमारे आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है सो वाई आर्टरीज हैव नेरो ल्यूमिन डी स्टूडेंट्स आर्टरीज हैव अ न्यूरो ल्यूमिन सेंट्रल केनाल वाई टू मेंटेन अ हाई ब्लड प्रेशर हमारे आर्टरीज के अंदर जो सिस्टोलिक प्रेशर मेंटेन होता है अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो सिस्टोलिक मेंटेन होता है 120 ट्वेंटी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पे और डायस्टोलिक मेंटेन होता है नॉर्मल 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पे तो यहाँ पे जो सेंट्रल के नाल एल्यूमिन आर्टरीज का नेरो क्यों होता है क्योंकि हमारे आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होता है और उसको मेंटेन किया जा सकता है नेरो ल्यूमिन से और जैसा कि हमारी आर्टरीज में ल्यूमिन नेरो है ब्लड प्रेशर हाई है तो जो ऊपर वाला लेयर है ट्यूनी का एक्सटर्ना वो थिक कोलेजन फाइबर्स का बना होता है इट इज थिक वाई इट इज थिक डी स्टूडेंट्स द आर्टरीज है थिक वॉल कंटेनिंग एंड आउटर लेयर ट्यूनी का एडवेंटेशिया वाई इट इज थिक इट इज थिक मेडअप ऑफ कोलेजन फाइबर्स टू प्रिवेंट द आर्टरी फ्रॉम रपचरिंग अंडर हाई ब्लड प्रेशर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टरीज के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ये जो ऊपर वाला लेयर है वो थिकर होता है ट्यूनी का एक्सटर्ना ताकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरीज रपचर ना हो और अब हम आते हैं मिडल लेयर की तरफ ट्यूनी का मीडिया की तरफ जो कि स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है और डी स्टूडेंट्स अब हम आते हैं आर्टरीज के मिडिल लेयर की तरफ ये जो आर्टरीज का मिडिल लेयर है ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ होता है इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज हैव मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया मेडअप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स और सबसे जो अंदर वाला लेयर होगा ट्यूनिका एंटीमा वो एंडोथीलियल सेल्स का बना हुआ होगा द सेल लेयर कवरिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द आर्टरीज एंडोथीलियम तो डी स्टूडेंट्स ये हमने पढ़े तीन लेयर्स आर्टरीज के अब हम पढ़ेंगे तीन लेयर्स वेन्स के ठीक है डी स्टूडेंट्स वेन पे आते हैं वेन्स हैव अ वेरी वाइड ल्यूमिन अगर हम इस ल्यूमिन को सेंट्रल कैनाल को ल्यूमिन वेन्स का कंपेयर करें आर्टरीज से तो इसका ल्यूमिन वाइड होता है वाई टू मैगजिमाइज ब्लड फ्लो फॉर मोर इफेक्टिव रिटर्न तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव रिटर्न हो सके हार्ट की तरफ तो यहाँ पर ल्यूमिन वाइड होता है और देखें डी स्टूडेंट्स आउटर लेयर एज कम्पेयर टू आर्टरीज इज थिन 
क्योंकि यहां पे ब्लड प्रेशर लो होता है वेंस में इतना ज्यादा हाई नहीं होता सो डियर स्टूडेंट्स अगर हम वेंस के ट्यूनिक एडवेंटेशिया की बात करें इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज थिन एज कंपेयर टू द आर्टरीज वाई बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज लो इन वेंस एज कंपेयर टू द आर्टरीज तो यहां पर रक्चर होने का चांस बहुत कम होता है ठीक है डियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं मिडल लेयर की तरफ ठीक है डियर स्टूडेंट्स ट्यूनिका मीडिया ट्यूनिका मीडिया मस्क्यूलर लेयर इज थिन एज कंपेयर टू द आर्टरीज विथ लेस मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स एज द ब्लड इज फ्लोइंग एट अ वेरी लो प्रेशर तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स आप एक चीज नोट कर लें कि जो आर्टरीज का ट्यूनिका मीडिया होता है वो थिक होता है वेल डेवलप्ड होता है क्यों उसमें क्योंकि उसमें मोर मसल्स होते हैं मगर हम अगर वेंस के ट्यूनिका मीडिया की बात करें एज कंपेयर टू द आर्टरीज इट इज थिनर क्योंकि ब्लड प्रेशर यहां पे लो होता है अब हम आते हैं सबसे आखिरी एंडोथीलियम की तरफ ठीक है डी स्टूडेंट्स हम अब डिस्कस कर रहे हैं वेंस का एंडोथीलियम एंडोथीलियम इज अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स दैट लाइन द इंटीरियर सरफेस ऑफ वेंस और डी स्टूडेंट्स अगर हम कैपलरीज की बात करें तो उसमें कैपलरीज में सिर्फ और सिर्फ हमें एंडोथीलियम का लेयर मिलेगा ओनली वन सो इन केस ऑफ कैपलरीज द आउटर ट्यूनिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स ट्यूनिक एडवेंटेशिया वो भी एबसेंट होता है एंड स्मूथ मसल्स वाला लेयर ट्यूनिका मीडिया वो भी एबसेंट होता है आर एबसेंट एंड ओनली द एंडोथीलियम इज प्रेजेंट क्योंकि यहाँ पे गैसेस का न्यूट्रिएंट्स का वेस्ट का एक्सचेंज होता है कैपलरीज और बॉडी सेल्स के बीच में तो डी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स आर्टरीज वेंस एंड कैपलरीज थैंक यू डी स्टूडेंट्स